Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Uma honra muito grande estar convosco pela primeira vez nesta linda e abençoada igreja. É notório a presença de Deus no culto. Culto gostoso, palavras abençoadas, louvores extraordinários. Poderia acabar por aqui que todo mundo iria feliz para casa. Mas estamos aqui com essa missão de pregar depois de todo esse movimento, de toda essa bênção de Deus aqui. Por gentileza, Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10. Um texto muito conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10, diz assim... Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as, impondo as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Verso de número 16. E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos em tua casa, desta feita para pregar a tua palavra viva, santa e eficaz que nesta noite a Tua Palavra venha instruir a Tua igreja, e que os Teus filhos saiam daqui sabedores, ó Pai, da Tua vontade para com a vida deles, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos por gentileza, eu quero louvar a Deus pela vida do muito digno pastor presidente desse campo, pastor Josué Cipriano, que Deus abençoe ele, ausente, mas transmita meu abraço a ele, também ao querido pastor Celso, que fez o contato, e ao querido pastor... Moisés, para mim é uma honra conhecê-lo, pastor Moisés é um ícone no Brasil inteiro, pelo trabalho extraordinário que ele exerce ali no Bom Samaritano, e me sinto honrado em poder conhecer o Senhor pessoalmente, que Deus abençoe, tenho sempre orado pelo Senhor, orado por aquele trabalho que é lindo, extraordinário, que Deus abençoe sua vida, ao querido pastor Robson, que palavra maravilhosa. Eu ia pregar essa palavra hoje, mas que Deus abençoe a sua vida. Quero também louvar a Deus pela vida dos queridos irmãos aqui de Florianópolis. Trago um abraço caloroso ali de Goiás, que é caloroso mesmo. Lá não existe frio e esses dias estamos sofrendo aqui com esse frio terrível. Estávamos em Curitiba e lá é mais frio ainda. Minha esposa é curitibana e louvo a Deus pela vida dela por estar comigo. Quando ela está comigo a inspiração é outra. Eu falo para ela que ela é a mulher mais linda do mundo. Que Deus abençoe a vida dela. Depois do culto, irmãos, eu vou estar ali na tenda da generosidade. E se você quiser e puder, eu devo ter ali aproximadamente uns 200 modelos de Bíblia. Eu tenho a Bíblia da primeira idade e a Bíblia da última idade. Pastor, como é que funciona? A da primeira idade é aquela que você lê, lê para o seu filho. E a da última, aquele irmão que não está enxergando muito bem, tem uma Bíblia que parece um outdoor. 10 metros de distância, vai dar conta de ler ela sem problemas, e algumas bíblias de estudo, quero te chamar a atenção para a do Spurgeon que está na promoção ali, é a única bíblia que tem exposição e aplicação pessoal no mesmo conteúdo, você vai ver só bíblia de aplicação pessoal ou só vida, ou bíblia de exposição ela tem a exposição e tem a aplicação pessoal você vai aprender a doutrina e vai aprender a usar a doutrina no dia a dia muito boa, e alguns livros como esse aqui o fim da ansiedade, o mal do século, né? Quem que não é ansioso nos dias de tanto ativismo? Tem esse aqui também, lutando as batalhas das, da mente. 90% dos nossos problemas são mentais. A gente cria trava mental. Olho para a pessoa, nunca conversei com a pessoa. E eu não gosto da pessoa. Ah, ela não gosta de mim. Isso é trava mental, atrapalha. Talvez você teria oportunidade de ter um grande relacionamento com uma pessoa maravilhosa, que iria te levar mais para perto de Deus, e diante de demandas, já perdeu antes de acontecer, pregando com poder, e batalhas espirituais, tem crente que tem 30 anos de crente, e não entende de batalha espiritual, 
sofre retaliações de forma terrível, porque desconhece o mundo espiritual, e esse aqui irmãos, é um resumo da Bíblia em um livro, os 66 livros da Bíblia, resumido aqui nesse livro, pensa num livro extraordinário, vai ser um prazer poder te atender ali, depois do culto, amém? Queridos irmãos, a definição de prisão, geralmente, é o local que nos confina, ou que nos cerceia, tem muita gente que olha a prisão como algo geográfico, algo que está confinando a pessoa, de modo que essa pessoa não consegue romper, ou fluir, ou caminhar, ou transitar, o grande problema é que existem pessoas que a prisão não é geográfica, a prisão habita nelas, é onde quer, onde quer que elas vai, a prisão está junto, e existem prisões do ponto de vista psicológico e também espiritual, como no caso desse texto. Olhando pela cronologia do Evangelho de Lucas, Jesus ainda não chegou nos vales do Jordão. E de forma proposital, Jesus já tinha começado o seu trânsito da Galiléia para a Judéia. E de forma proposital, Jesus não passa por Samaria. Então podemos entender que Jesus ele contorna do outro lado do Jordão. E no exato momento em que Jesus estava nesse Shabat, ensinando em uma sinagoga, podemos entender que se tratava do território da Pereia, não está na Bíblia, mas se a gente olhar pela cronologia do Evangelho de Lucas, Jesus ainda não chegou nos vals do Jordão, então quer dizer que Jesus ainda não atravessou o Jordão, para ir para a sua última jornada, que a gente entende que se trata das últimas semanas de Jesus na terra, o texto fala que havia uma mulher que estava possuída por um espírito de enfermidade. Existem casos que de fato tem uma possessão maligna, em que a pessoa é possuída por um espírito maligno. Ela muda a voz, ela contorce, ela baba, os olhos viram. Mas existem casos que são de opressão maligna. Pastor, como que isso acontece? Talvez por legalidade, associações que eu não deveria ter. Alianças que eu não deveria manter Palavras que eu não deveria falar Ambientes que eu não deveria ir E de forma de legalidade eu permito Que uma entidade maligna Influencie em minha vida Talvez não atrapalhe a minha adoração O fato de eu vir no culto Adorar a Deus Mas de alguma forma influencia na minha vida O texto fala disso Embora a mulher estivesse Na sinagoga No shabat Para ouvir ouvir a exposição da Torá, ela tinha essa prisão, uma prisão espiritual, Satanás mantinha ela presa na sua postura, ela andava curvada, se pudéssemos traçar um diagnóstico para essa mulher, se trataria de uma cifose crônica, hoje não é comum a gente ver pessoas com cifose crônica, mas as pessoas que são da década de 80 e 90, era perceptível pessoas que tinham esse problema na lombar, que andavam tipo um sifão, que olha mais chão do que horizonte, olhar para o chão reporta queda, olhar para o chão reporta fracasso, Satanás ele quer limitar a sua visão, quando você anda curvado, você não consegue se nortear, porque a nossa visão de norte, é a visão horizontal, quando eu olho para o oriente, para, para o horizonte, eu consigo me posicionar na vida, agora o que, é que Satanás quer fazer com aquela mulher? Ela, ele quer tirar o senso de direção dela, porque quem não sabe para onde vai, não chega em lugar algum satanás, Satanás tem feito isso com a vida de muitas pessoas. Ele quer tirar o seu senso de direção. E o que tem de pessoas desse jeito? Perdidas. Não sabem para onde vão. Embora tenha uma potencialidade extraordinária. No entanto, estão presas. Não fluem. Não rompem. Em relacionamentos. Na vida sentimental. Na vida financeira, na vida conjugal e até mesmo no ministério, o que tem de pessoas desnorteadas, porque estão olhando apenas para o chão, olhando apenas para o solo, reportando a vida apenas a fracasso, mas quando eu olho para essa mulher, eu consigo extrair da vida dela algumas lições para nós hoje, aqui, no ano de 2023, na cidade de Florianópolis, e a primeira lição que eu aprendo, 
embora ela tenha vivido, ou esteja vivendo, uma sina continuada de 18 anos, ela não perdeu o desejo de ir para a casa de Deus, ela tem um problema, o problema não é subterfúgio para ela não congregar, parou para analisar, que o que tem de pessoas que por motivos banais não vem ao culto, choveu na hora do culto, não vem, o ônibus atrasou cinco minutos, não vem, são motivos fúteis, não entendendo que na casa de Deus, eu aprendo lições de vida para a vida, as demandas que eu enfrento lá fora, dependem da forma, da como eu me comporto na casa de Deus, o vir aqui traz bênçãos eternas sobre a minha vida. Quando eu alimento da palavra na casa de Deus. Quando eu sou ministrado por uma oração. Quando eu sou ministrado por louvor. Eu cresço, eu consigo vencer as minhas demandas lá fora. As minhas demandas lá fora são definidas. De como eu me entrego aqui dentro. Paulo fala que somos sacrifício vivo, santo e agradável, eu não vem no culto porque eu gostei do pregador do cantor, eu sou oferta no culto, então quando eu entro no culto eu estou aqui para me oferecer a Deus, e o tamanho da oferta será o tamanho da bênção, se eu me entrego de forma plena no culto a presença de Deus me toma o Espírito Santo me renova eu sou instruído pela palavra eu sou fortalecido pelo poder de Deus, se você veio na casa de Deus, adore o Deus da casa aqui é o melhor lugar eu fico admirado com o um texto que está no Salmo 84, verso 3. O salmista está vindo de um momento de peregrinação. Para vir adorar, na adoração anual no templo, para sacrificar. E quando ele chega, ele se depara com uma cena extraordinária. Ele olha nos altares do Senhor, um ninho de pardal e um ninho de andorinha. E ele suspira, você vai ver um tom enfático aqui. Ele diz, junto ao Deus altares, até o pardal. Por que até o pardal? Alguém já te convidou para comer pardal? Pardal não tem valor. Alguém já te convidou para ver uma coleção de pardal? Não, porque é uma ave irrelevante. Mas ele está dizendo, até o pardal. Que não tem o Espírito do Senhor habitando nele. Até o pardal que é irrelevante para os homens. Ele não quer ausentar dos teus altares. O que dirá de nós que temos a presença do Eterno habitando em nossos corações. Eu vim aqui para te adorar Senhor. Aleluia. Se foi para Jesus, irmão, pode bater uma salva de palmas melhor que para Jesus. Se puder, melhor. Eu acho que se o salmista estivesse lá naquela época, e ele soubesse cantar aquele hino que a gente sabe, aquele que assim, para te adorar, ó rei dos reis, foi que eu nasci, ó rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, na casa de Deus eu recebo força para lutar as minhas guerras lá fora, na casa de Deus eu recebo ministração para o meu coração, na casa de Deus eu recebo proteção, na casa de Deus eu recebo renovo, na casa de Deus eu tenho alimento pela palavra, na casa de Deus eu sou fortalecido a cada dia, se você ama a casa de Deus, adore o Deus da casa, Ele está aqui, se você ainda não falou em línguas estranhas nessa noite, receba autoridade para falar, eu amo Davi, porque você vai ver poucas pessoas que tinham uma conexão tão grande com a casa como Davi. Ele fala, olha, alegrei-me como quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor.
Salmo 23, verso 4 Ainda que eu ande é, 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 Salmo 23, verso 6 Bondade e misericórdia me alcançarão E eu habitarei a casa do Senhor Todos os dias da minha vida Conexão com a casa Amava o ambiente da casa O crente que entende que aqui tem uma conexão extraordinária O crente que entende que aqui é um local diferente dos outros Consagrado a ele Ele sai daqui empoderado pelo poder Do Espírito Santo e da Palavra Segunda lição que eu aprendo com essa mulher Algo que acontece muito nos dias atuais Aquela síndrome de vitimismo Qualquer problema que a pessoa tem Ela se torna uma vítima, sabia? E Deus não gosta de vítima Deus gosta de protagonista Vítimas não alcançam milagres Vítimas não têm porta aberta Vítimas não têm nome lembrado na história Mas quem levanta para protagonizar a história A presença de Deus Ele atrai a presença de Deus Ela poderia ficar enclausurada em casa Já que era corcunda E se é a vítima da história dela Ninguém me ama, ninguém me quer Não tem gente que é assim Hã? É igual aquela hieninha daquele desenho da década de 90, 80. Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, tristeza. Não tem gente que é assim? Tem gente que quer atrair a bondade dos outros. Se fazendo de vítima. Não, Deus não age dessa forma. Ele opera em um coração quebrantado. Mas até para quebrantar o coração a gente tem que ter atitude. Sem atitude não quebranta. que eu aprendo com ela, não deixa esse sentimento de amargura instaurar na alma a pior coisa do mundo é lidar com gente amarga, eu trabalhei na Coca-Cola durante 10 anos, 5 anos eu trabalhei na área de RH, a gente recrutava pessoas com deficiência às vezes a gente notava aquela, aquele resquício de amargura que a pessoa sentia, tanto nos casos em que a pessoa nasceu com problema, ou com a doença degenerativa, ou nasceu com alguma síndrome, ou a pessoa teve um momento fatídico, em que ela perdeu o movimento da perna, ou perdeu algum membro, essas pessoas, ela tinha essa tendência a serem amargas, a culparem o mundo por causa do seu problema, do seu sabor, não tem gente que é assim, ela culpa o mundo por causa da sua situação fatídica, do seu momento difícil, e não é assim, você vai ver que ela oportunizou viver, tem gente que não se oportuniza a viver, ela morre na própria existência, e a pior morte que tem, é quando a pessoa está morta na própria existência, ela perde o desejo de viver, ela perde o desejo de sonhar, ela perde o desejo de conquistar, embora ela tivesse um problema, ela se movimentava, ela vivia, e quem ama a vida, a vida o retribui com bênção, quem ama a vida, a vida abre porta, quem ama a vida, a vida traz vida para você, amarga é difícil de maridar, geralmente a pessoa amarga é generalista, né? Casamento não deu certo, todo casamento não presta, já viu? A pessoa ama... Aquele é síndrome de gente amarga. Não, casamento é tudo ruim, não tem, já viu? Crente, irmão, dá vontade de fazer uma oração imprecatória. Deus queima ela ali agora. Não deu certo o ministério, o ministério não presta. Não tem gente assim. É generalista, a pessoa amarga. E a tradução da palavra amarga, amargo, do grego para o português. Dá o um sentido não de amargura, mas de acidez Pessoas ácidas Quem estuda aí, já fez medicina ou enfermagem Sabe que o organismo ácido é propenso a câncer não, não é? Quanto mais ácido é o organismo Maior a probabilidade dessa pessoa desenvolver um câncer assim. Quanto mais alcalino, menos possibilidade tem gente que é canceroso de alma Azedo Não tem paz Não vive bem em lugar nenhum Não tem senso de gratidão 
não entende que o fato de ele estar vivo ainda é porque tem projeto de Deus ainda na vida dele, se Deus te permitiu chegar até aqui porque ele ainda quer te usar se Deus te permitiu chegar até aqui porque ele ainda tem propósito, se Deus te permitiu você chegar até aqui é porque ainda tem promessa que reside sobre a tua vida, não paralise a tua vida por causa de uma circunstância diversa por causa de um momento ruim não deixe de viver porque alguém morreu bem, fez, mas a vida continua, se Deus permitiu viver até agora, é porque tem porta aberta, é porque tem experiência, Deus vai colocar muita pessoa nova na tua vida muitas alianças, então olhe, levante e fala não vou ficar, eu vou levantar eu vou para a casa de Deus eu vou adorar o Deus da casa Ele ainda tem promessa para mim porque ela podia ficar ali nação é preconceituosa, o judeu é preconceituoso tanto é que tinha até uma segregação na sinagoga pessoas com deficiência não sentavam junto com as pessoas normais tinha que ficar no cantinho lá porque tinha uma segregação e ela me ensina a última lição ela não perdeu a fé e o interessante é que o conceito de fé dela ali é totalmente diferente do nosso porque naquela época não tinha culto de vitória tinha culto de libertação embora o ministério de Jesus estivesse em evidência não tinha comunicação, não tinha lista de transmissão não tinha rede social para divulgar estará hoje pregando na sinagoga da Pereia o Rabino da Galileia Jesus Cristo de Nazaré não tinha isso então a motivação dela ir no culto não era ser curada não era receber uma palavra não era ouvir a palavra a fé dela era objetiva, não era subjetiva Ela ia porque ela amava a palavra Ela ia porque ela queria se alimentar da palavra O meu problema não tira a minha fome que eu tenho da palavra O meu problema não tira a fome que eu tenho de Deus Eu estou aqui para te adorar Senhor Eu uso uma frase sempre quando eu uso esse texto Você pode ter perdido tudo na vida Dignidade, dinheiro Posição social Até mesmo a liberdade Mas se você não perdeu sua fé, você não perdeu nada Fé teimosa Aqui ela ia por causa da fé objetiva Mas tem a fé subjetiva o que, que é isso pastor, fé subjetiva a fé subjetiva não tem tratado teológico, não tem tratado científico, não tem tratado filosófico que explica, é, apenas acontece é aquele caso da mulher que chegou no consultório, o médico a mostrou mostrou o exame de imagem para ela e falou olha, além da senhora ter o tumor está cheio de metástase não tem nem como operar só que era crente teimosa da Assembleia de Deus, já viu que as crentes teimosas da Assembleia de Deus que as irmãzinhas do coque pensa num povo teimoso irmão a pessoa que tem fé, ela é teimosa Se ela cai no rio, ao invés dela descer correnteza abaixo Ela sobe a correnteza, porque é teimoso Quem tem fé é teimoso Não se entrega A vida está difícil, ele vem e adora Está chovendo, canivete, ele vem Ele é teimoso E Deus ama crente teimoso é igual Jacó no Val, agarrou, não, se você não me abençoar, eu não te solto. E o crente de fé é desse jeito. O crente de fé está tudo dando errado e ele está ali, eu creio. Ele tem tanta fé que se eu tiver diante de um paredão e falar, não, Deus vai abrir esse paredão aqui, isso aqui vai virar porca. O crente de fé, irmão, ele não crê que Deus abre o mar vermelho, não. Ele crê que Deus abre o Pacífico, se Deus quiser. Tem fé, ninguém explica isso não. Ela não perdeu a fé. Quantas vezes você caminhou totalmente desesperançoso, mas chegou aqui, Deus te encheu de esperança, de graça. Deus. A palavra falou no teu coração, você saiu daqui com respostas. Então vale a pena ser teimoso na presença de Deus Vale a pena ficar na presença do Senhor e falar Eu tenho fé, eu acredito Eu acredito que a porta vai abrir Eu acredito que vai chegar E a fé daquela mulher proporciona a ela o grande encontro da vida dela A 
Aquele dia na Pereia quem estava pregando o Evangelho não era qualquer pregador. Ele sobe no monte de obreiro e sai de lá aposto. Não é assim não. Quem estava pregando ali era o pregador dos pregadores. E o interessante é que ali tem um encontro das duas palavras. A palavra viva, o verbo que se fez carne e a palavra canônica. O encontro das duas palavras. A palavra viva pregando a palavra canônica. Já viu? O verbo que se fez carne Pregando a palavra que Deus deixou Como instrução e objeto de fé para o teu povo Quem estava pregando a palavra É o grandão da Galileia O poderoso Aquele que onde passa Nada continua do mesmo jeito Quem estava pregando a palavra É aquele que muda o cenário Que muda da sina, que quebra as prisões, que abre a porta do cárcere, é aquele que te alimenta, aquele que te fortalece, aquele que traz consolo para a tua alma e para o teu coração, aquele que onde ele passa, nada continua do mesmo jeito. As sinagogas elas foram uma válvula de escape. Durante o período do cativeiro babilônico. Os reis persas e os reis babilônicos eram condescendentes com a religião dos cativos. A sinagoga para o povo judeu foi um alento para o coração deles. Era um momento de ouvir a palavra dupla. Elas eram arredondadas, o piso era um pouco abaulado, o púlpito era amplo porque os rolos da Torá eram enormes e precisavam pelo menos de três a quatro homens para manuseá-los. Talvez sentou no local da segregação A lei do véu Que tinha Nos bastidores da própria existência Só que Jesus não quer te ver No bastidor Jesus não quer te ver na periferia Jesus quer te ver no centro Jesus não quer te ver amuado pelo canto Se queixando pelo canto Pensando que você está preterido por ele Você pode estar preterido do olhar das pessoas Mas no olhar de Jesus Jamais você vai ser preterido Aquela mulher estava ali, não sabendo que era o encontro da vida dela. A fé dela proporcionou a ela um momento singular. Ressou uma, uma voz na sinagoga. Mulher! Muitas mulheres têm ali. Mas ela entende. Mesmo que Deus esteja falando à multidão, você entende quando Ele quer falar de forma específica ao teu coração. Você consegue entender a voz do Senhor? Você consegue entender que Ele está falando contigo? Tem aqui uma multidão de pessoas, algumas dezenas de pessoas aqui neste culto, sendo ministradas. A palavra chegou no teu coração da dose certa, do jeito certo, para aquilo que Deus quer que aconteça na tua vida. Então você está entendendo a voz de Deus aqui no meio da multidão. Eu acho que agora ela entendeu que ela é. Imagine uma pessoa curvada andando pelo centro da sinagoga. Todos os olhares voltam-se para ela. Ela se torna o holofote, o foco do olhar de todas as pessoas. Algumas pessoas têm olhar piedoso, outras têm olhares inquisidores. Ah, está vendo? Não é boa pessoa nada essa mulher. Vai ser repreendida pelo rabino. Não tem gente que pensa assim, quando chama alguém repreende. Mas Jesus não. Aquele que no oráculo de Isaías Ele falou para a nação cativa Eu nem sei os pensamentos Que eu tenho a vosso respeito Eu sei o que eu penso de você Eu penso de você melhor do que, que você pensa Talvez você não pensa O que eu penso Eu sei o que eu penso de você Eu sei que você vai romper Eu sei que você vai conseguir Eu penso a lei Levíticos capítulo de número 12 Capítulo número 26, verso 13 Vai dizer assim Eu sou o Senhor vosso Deus Que os tirei da terra do Egito Para que vocês não fossem mais os seus escravos Eu quebrei o timão do vosso jugo E vos fiz andar de cabeça erguida 
Jesus olhou para aquela mulher Eu sei que você tem ido e voltado Há 18 anos sem ter resposta Para o teu problema Mas hoje eu encerro Hoje eu quebro a prisão Hoje eu quebro o grilhão Você não vai olhar para baixo mais Você vai olhar para cima Porque eu tenho um projeto na tua vida Eu tenho um projeto para tua casa Você não vai morrer Nesta enfermidade não Eu vou mudar a tua história Ninguém vai te conhecer como encurvado Mas vai te conhecer Como alguém que anda de cabeça erguida De forma ereta Recebe poder da parte de Deus Se coloca de pé por gentileza Eu quero orar por você Eu não sei Se você está curvado em qual área da tua vida Mas você tem que ser sincero com você mas se você crê que Jesus vai mudar algo na tua vida, só você que crê, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Me dá um sol maior. Só você que crê. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todo o livramento que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, este aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dói. Apresenta a tua igreja em Florianópolis Pai, eu não tenho o poder de mudar a história do teu filho Mas o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra Para quebrar toda a prisão Para quebrar todo o grilhão Para o Senhor quebrar toda a fortaleza de Satanás O teu filho, a tua filha vai sair daqui livre Vai sair daqui cheio Abençoado pelo poder da tua palavra Eu creio o Senhor Tem renovo sobre a vida deles, ó oh Pai Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, renova, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, renova, renova a fé, renova a esperança, sim, meu Deus, que os seus filhos, ó Pai, saiam daqui com toda a autoridade da parte de Deus, sobre a vida deles, em nome de Jesus, estenda a mão para cá, vamos dar um prato de vitória, fala assim, Senhor Jesus, eu tomo posse, do milagre, da vitória, da bênção, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, amém.